Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini apa nak menceritakan tentang 10 keistimewaan apabila anda solat secara berjemaah Tapi kita ambil 5 je lah terlalu panjang Okey, solat jemaah adalah solat yang dilakukan secara beramai-ramai Yang sekurang-kurangnya 2 orang Seorang imam dan seorang menjadi makmum jika semakin ramai bilangan jemaah, maka semakin besar pahala yang diperolehi. Dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, penting dan dituntut akan solat berjemaah itu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam untuk membakar rumah orang lelaki yang meninggalkan solat secara berjemaah. Terdapat banyak keistimewaan dan kelebihan solat berjemaah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala antaranya. Ganjaran pahala berlipat ganda Ganjaran pahala bagi solat berjemaah adalah lebih besar berbanding dengan solat secara bersendirian Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa pahala yang diperolehi oleh sesiapa yang solat berjemaah adalah sebanyak 27 kali ganda Kedua, terlepas dari dari api neraka dan terhalang menjadi munafik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahawa golongan yang berjemaah bersama-sama imam dari takbir pertama sehingga ke akhir solat selama 40 hari dan niat kerana Allah Subhanahu taala golongan itu akan terselamat dari api neraka dan menjadi munafik. Ketiga, mendapat perlindungan Allah Subhanahu taala pada hari kiamat. Golongan yang mendirikan solat secara berjemaah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlindungan pada hari ki- pada hari kelak. Okay, lepas tu dinaik dinaikkan darjat oleh Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak aku tunjukkan kamu sesuatu yang Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Para sahabat menjawab, Ya wahai Rasulullah. Sabda Baginda, banyak langkah ke masjid dan menunggu satu solat selepas solat. Banyak langkah ke masjid dan menunggu satu solat selepas satu solat. Itu adalah ikatan. Hal ini bermaksud lebih banyak langkah ke masjid dan kelebihan menunggu satu solat selepas menunaikan satu solat. Akan mendapat pahala dan darjat dari Allah SWT. Kelima, diampunkan dosa oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW. Sesiapa yang berhuduk untuk mengerjakan solat, lalu lalu dia berhuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk solat fardu, kemudian dia pun bersolat berserta dengan orang ramai. Atau berjemaah atau dalam masjid, maka Allah mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Maksud dosa ini ialah dosa-dosa kecil kerana dosa besar ros- Maksud dosa dosa ini ialah dosa-dosa kecil kerana dosa besar haruslah dimulai dengan bertaubat dan meminta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey kita tambah sikit. Keenam Allah memberikan jaminan syurga. Allah menjamin balasan syurga kepada sesiapa yang bersolat bersolat berjemaah di masjid. Hal ini dijelaskan oleh Baginda dalam sabdanya yang bermaksud tiga golongan semuanya dijamin Allah oleh Allah. Seorang yang keluar berperang pada jalan Allah, maka Allah jamin sehingga Allah mematikannya lalu dia masuk syurga atau dia kembali dengan memperoleh pahala dan harta rampasan perang. Seorang yang pergi ke masjid, maka Allah jamin hingga Allah mematikannya lalu dimasukkan ke dalam syurga atau menge- mengembalikannya dengan mendapat pahala dan dan ganimah dan seorang yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam maka Allah jamin ke atasnya ada lagi ha, kita habiskan je lah disediakan hidangan di syurga setiap kali seorang itu pergi pergi dan balik dan balik dari masjid untuk berjemaah Allah akan menyediakan hidangan di syurga Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesiapa yang pergi ke masjid dan balik dari masjid Allah sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan balik mendapat cahaya di hari kiamat pasti tiada kegelapan di 
di hari kiamat kelak bagi mereka yang sentiasa menjadikan jemaah sebagai amalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah bergembira orang-orang yang berjalan kaki dalam gelap menuju ke masjid. Mereka akan mendapat cahaya cukup sempurna pada hari kiamat. Menunggu solat jemaah dikira sebagai mengerjakan solat. Hal ini masih ramai yang belum ketahui iaitu walaupun hanya menunggu untuk solat berjemaah, Allah telah mengira ianya sebagai pahala solat. Dia di samping para malaikat berdoa untuknya, ini disampaikan oleh baginda dalam sabdanya yang bermaksud Seseorang hamba Allah itu dikira dalam solat selama dia berada di tempat solatnya Kerana menunggu solat dan berkata malaikat Ya Allah ampuni dosanya dan rahmatilah dia sehingga dia bereda, bereda atau dia berhadas Sepuluh ni yang terakhir Pahala seperti mengerjakan haji Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan bersuci menuju kepada solat fardu maka pahalanya seperti pahala orang orang haji yang ber, berihram dan sesiapa yang keluar hanya semata-mata untuk tasbih al-duha maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah satu solat selepas solat satu solat selepas satu solat, tiada melakukan perkara sisi di antara kedua-duanya ditulis pada kalangan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa subscribe.